right there on top of the moon. The story of the Black Madonna. Again, everything started here in year 880. No? Walang specific na month, walang specific na date. Meron lang specific na araw. Saturday, late afternoon. No, year 880. Tatlong bata na mga nagpapakol, pauwi na sila ng kanilang bahay. Hindi natin makita ngayon, foggy. John, merong Ubrigat River. Dilaan natin kanina, dilang natin napansin. Ubrigat River documented more than 2,000 years ago. And then, pauwi na yung mga bata galing dito. Naglalakad sila sa gilid ng river. Bigla sila nakita ng bright light from that point. Para siyang bulalakaw, nahulog dun sa spot ng part yun ng mountain. Hindi dun sa cross ha, dun sa part na yun. And then, nung tumama dun yung ilaw, lalo siya nag-brighten up yung ilaw. And then, accompanied by very sweet music. Wow, ang sweet. Very sweet music. Kasi napakalakas ng music, napakasweet, narinig yung mga bata. Tatlo bata lang. Tapos nun, nag-last lang yun for several minutes. Yung milagro nyo, yung parang nakita nilang ilaw na yun. Pag may nalakal ng lugar, nalang village, sabi nila sa kanilang mga nanay, ang nakita nila. So that's Saturday afternoon, late afternoon. The following week, para yung araw, late afternoon ulit. Nakita, this time, may ilang mga tao na from the village, nag-abang doon. Nakita uli nila. This time, hindi nila hulog. Doon na mismo. Nag-ilaw uli siya, tapos it's very sweet music. That second, no? Then, for the next four um, Saturdays, laging ganun, nag-aabang din yung mga tao sa village, makita nila yung ilaw, eh, very sweet music. Nag-last lang for seven minutes. Hanggang, before seventh Saturday, yung priest na nakakasakop sa lugar na to, nag-organize siya ng institution. Para kasi tingin din ng mga tao, ah, ayan, kainatap sila. Yung part yung mga tao. At ayun nila yung spot na yun, nakakita sa inyong kang moisting, Tapos nun, gumawa sila ng makeshift na andas, binabahan nila sa village, pinarig nila sa kanilang Tapos binalik uli nila doon. Wala sa araw na yun, nagbibigay siya ng milagro. Dalawang parang yung milagro noon. Number one, nakakagabot siya ng mga inspirable diseases, yung mga lumalapit, yung mingin ng tulong sa simahin. And number two, nakikita kayo parang nandang yun yung paniniwala, yung perceiving. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Gusto mo nga nandang mga So, ganun nga nangyari, no? Ako, ako, ako. Hanggang sa everyday, meron na mga field dreams yung maakit sa lugar na yun. Everyday, everyday, may mga field dreams. Hanggang sa, narinig sa mga tao, ba't pa tayo pinapayakan natin ang ating sarili? Ba't di na lang natin dalhin ang imahe na to, doon sa likod ng simbahan na to, ang pangalan ng bayan, o ng sito ay nanda, ang naman tayo sa ito na sa bombay, sa pinagkano ng mga pig, din isin din sa lola, kung saan isin nila ang spiritual adversary. Kung sabi ni mo tayo, dalhin natin dun sa bayan na ito. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Para dalhin sa bayan na ito, ano nga? Sa gini. Hindi ba buka? Sa mga nabuhat nilang kung nang nakakita, di ba? So, yun yung una. Second attempt, in year 1025, they built the monastery. Ilang present day monastery, malaki na ito. Small version ng monastery noon, 1025. Take note, 11th century. Nakita yung imahin, 880, 9th century. Oo, ang tagal. So, nung 1025, logically, dadalhin nila yung imahin dun sa dito. Para hindi na mahirapan yung tao doon, nag-aakyat pa doon. Mm -hmm. Kasi ang akyatan dito, medyo patag ng konti. Alam mo, mm -hmm. ano nangyari ulit? Hindi nila nabuhat na naman yung imahe. Kasi may mensahe yung imahe. Oo, oh, um, ano naman? Sa akin ng imahe, hayaan niya ako dito. Yung gusto makit sa akin, hayaan niya silang magsakripisyo. Wow, ang na yung ano naman. So mula noon, hinayaan siya doon, ginawan siya ng parang chapel. I may chapel na tinatawag ngayon na Santa Cova or Holy Cave. Maya maya pag nag-clear ang kung mapakita natin yan. So instead, in between 12th and 13th century, gumawa dito ng replica. So ibig sabihin, ang nakakita ng mga turista dito sa loob niyan ay replica pero in large version, malaking version. Kasi yung original size talaga, yan ang nasa loob ng cave hanggang ngayon na pinupunta ng mga tao. Okay? So... Lumipas ang panahon, um, 10th century, before 11th century, dito nagkaroon na ng 
ermits, mga ermitanyo, pero religious ermits. Okay, saan sila nakatira? Sa yun? Nakita niyo yun? Ayun. Sa bahay doon? Ayan. Sa yun, sa dating bahay. Karamihan doon sa likod ng mga batong yun. Nakita niyo yung isang yun? Yung parang chapel doon? Oo. Oh, oh. May apat na towers? Yan. Dating bahay yun ng, ng ermitanyo. At yun, St. Michael's Chapel. Nakita niyo yun? Oh, oh. May parang chapel doon? Oo. Oh, oh. Ah, oh, oh, yun. Ni mm -mm. Ryan. Ah, yun pala. Yun ang St. Michael's Chapel. Pinaniwala nila ating bahay yun ang Ermitanyo. Yan na lang ilan sa na-preserve. Pero karamihan noon, dilapidated na. Nakita namin. Doon sa likod ng mga batong yan. Pag-uakit kami doon sa peak ng Monserrat. Mm -hmm. Take note, ang peak ng Monserrat nasa may gitlang 1,200 meters above sea level. So, hindi masyado mataas. Kasi ang mga mountain city sa Spain, for example, sa Pyrenees, malapit dito sa lugar na to, iyan ay nasa, may mga average height na mga pulang-pulang 3,000 meters above sea level. So, ang 1,200 meters above sea level, mababa lang yan. Halos kalahati lang. So, going back, nagsibabaan lang ang mga ermits na yun. Nga wala yun, karamihan, nung sinakop ito, kinongkor ito ni Napoleon Bonaparte. Ang scale. Wow. Wow. Kaya na ano na ang Spain. Mm. From 1808 to 1813, kinongkor ang Spain. No? So napasa kamay ito, pero nakakalungkot kasi isa ito sa mga heavily burned, heavily damages na monasteries ng Spain na sinunog ng mga taon ni Napoleon Bonaparte. At hindi lang yun, ninakawan pa. At hindi na naibalik yung mga ninakaw. Kaya sa loob, mamaya pagpasok natin, makita nyo ang mga chandeliers hindi na yung mga original, kasi mga original chandeliers, ninakaw, ninakaw na yung mga ninakaw na, ayun na. At isa sa, nung, para pagandain ulit ito, kasi ang restoration nito, ginawa almost 50 years after nung kinongkor na Napoleon Bonaparte, meaning 19th century, end of 19th century, nag-install uli ang monastery, kaya eto na ngayon siya ulit kaganda. Ngayon, part ng mga tao, nung, nung uh, early, uh, mid uh, 15, uh, 20th century, isa sa mga nag-donate ng chandeliers para mapaganda uli ang loob niyan, ay ang gobyerno Filipino. Wow, wow! May istorya ang Pinas! Papakita ko sa inyo mamaya yun, yung chandelier ni Dinit na yun. Napakagandang mm -hmm. chandelier. Pino, may Pinoy touch siya kasi mm -hmm. meron siyang uh, copy shell. Uh -huh, Kaya may Pinoy touch talaga siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Hindi pinapit sila mga tao. Even ng mga tourist. Even ang ibang guide din na yun alam. Kasi hindi naman sila Pilipino eh. Pero ako bilang siya mga Pilipino. Papakita ko yun sa inyo. Uh -oh. So, Um, na, um, that's the end of the short story ng Monserrat. Okay. Oh, wow, ang cute. Ang Monserrat ay ang may naitala na may pinakamatanda sa buong Europe. Nandito ah. ang, ang boy choir na naitala simula pa 1223. Uh -huh. 13th century. So, ito ay nag-perform na sa iba't ibang panig ng buong mundo. Uh -huh. no? ah, hindi ko lang alam kung kailan sila huling nagpunta ng Manila. Pero major countries, major cities around the world, napuntahan nila. Mula pa nung i-exist sila nung, nung 13th century. Imagine, tagal na nila, di ba? Yung na, na, nakita ko siya minsan sa TV, yung boys choir ng Vienna. Na iwan ko nakita niya sa TFC. 14th century lang yun. Ito, 13th century. Uy, saan sila nakatira? Saan sila nagpapractice? Saan sila uh, nag-aaral? Dito. Dito. Ah, yes, ito yung lahat niya? Ito yung part nila. Dito yeah, nagpapractice. O, dyan sila nakatira. Saan sila naglalaro? Pag playtime era, yan. Ay, yung sa yan mga bakante na yan. Um, yan. So, take note, take note. Bilang Pilipino, ito ba ang kakaproud natin. Dalawang batang Pinoy na dito pinanganak ang nakasali dito ngayon. Alang, galing naman! Napakahirap para pumasok dyan. Kasi mm. marami nang papascreening, pero hindi lahat nakasuha. Wow. Dalawang batang Pinoy. Pinoy na Pinoy ang isa ng itsura. Makita nyo. Uh, ang performance ng Boys Choir, Sabado ngayon, alauna. Unfortunately, oh, paalis na tayo. Uh, so you have reason to go back to Monserrat. Sa YouTube, uh, hanapin nyo. Boys Choir Monserrat. Um, Nandun yun. Mga abis na. Who actually founded and started the monastery of Monserrat. So that's the statue. Ah, that's the statue. So Abbot is actually the title of the head of the monastery. That's in Katala. In Spanish, it's Abbot. Abata? In, in, in Katala, it's Abbot. Again, he founded the monastery in 1025. Remember, I mentioned this a while ago. So, also, that way, you see the stairs? That's the way going up to the peak of Monserrat. Wow. Then, the other one. 
Also, these two buildings, during the early times, even until now, these serve as accommodations of the pilgrims. pilgrims. Ah, mga pilgrimis lang. Pilgrims. Uh, pilgrims. These two buildings. Also, this is the old gate of Montserrat. Ah, that is the old gate of Montserrat. Um, you can see the, the, the coat of arms is 1565. It's 16th century, but it's been there like more than 1,000 years ago. Okay. So, Abbot Oliva Square. Let's go to the Mary. Yan ang hotel. Mary. Sa kabila, okay. parang mga private apartments. So, itong hotel mismo. Yan, hotel yan. Again, uh -huh. again, para lang yan sa mga pilgrims. Uh -huh. Nangita nyo yung batong yun? Uh -huh. Yung batong. Uh -huh. Pinang malaki. Mayroong cross sa taas. Uh -huh. Nakita nyo yung mga hikers. Saan ba yun? Saan yung cross? Ayun yung cross. Ayun yung cross. Ayun yung cross. Parang may ganun. Ayun ko na siya. Yan, oh. Yan, Tapos yan siya. Para siyang mga tao. Para siyang ano pangalan nito, Kuya? Oo nga, no. Ang cute. St. Mary Square. St. Mary Square. Nandun yung San Juan Finicular. Yung, yung kanina, nakita niyo yung maakyat. Uh -huh. Oo. Hindi tayo pwede kumakit yan, Kuya? Eh, wala po tayong ten. Wala nga po tayo. Medyo kayo. Ngayon, ito yung, doon tayo galing, by the way. Kaya nga, oo. Oo nga, oo nga. Nilagad namin yan. Ano, Okay. Wow. <laughs> Yan. May tatlong during the civil war. Ironic ang dito kasi during the Civil War, ang Zimbabwean Catholic ko ay kalaban din ng anti-Franco forces. Kaya sumama siya kay Franco, kahit si Franco ay human rights violence. And that's the irony of the Civil War. Kaya even yung anti-Franco force, communist, anarchist, pinagka, pinagpapatay din niya, yung mga religious sectors. Kaya last dosi na pala. Kalaban din niya. So sa loob makikita na ang kababaan natin sa sasakyan. Patukit ko sa inyo, old basilica, pero pintuan na lang narisara, yun yung kasabay na ginawa yung replica. Pero wait, sa loob ng basilica, makikita natin yung replica. Hindi natin makupuntaan yun kasi malamang maraming tao yung kapila. Don't worry, makikita nyo naman yun kahit malaya tayo sa loob ng... Wala po sa bahay ko, yung basilica. Ayun o, yung cross o. Wala rin isa, pero tayo sumahan pa yun. Pakita ko sa inyo yun, pananis ko na, shanding yun, will make you Philippine government. Sa Monserrat Monastery, bago na po ng modernong simbahan, ngayon magpupunta natin ngayon, maya-maya. Oh, maya, maya. Pero ito muna yung unang simbahan dito na pinayo. Kasabay itong ginawa na replika ng Black Madonna na makita nyo ngayon sa loob. Dito sa loob. Hmm. Pero ito yung simbahan, ito yung entrada. Ngayon hindi na siya. Inanex na siya nung inexpand yung monastery. Pero dati itong entrada ng simbahan. Hmm. So, full Romanist church, hindi to Gothic. Romanist Church pa to. Mas maganda sa Gothic. Ha? Bawal po siya pumasok kasi kung yan eh. Hindi na siya simbahan niya eh. Ito na ang natitira. Ito na lang. Ah, yan na lang natitira. Wala. Oh, so yan yung ano. Ito na lang. Yung own entrance door. Hindi to. Ito ay si St. Ignacio Buliola. San Ignacio. Sinyo dito ang product ng Jesuit School sa Philippines. O may kaibigan, kamag-anak. Radyo itong Ateneo, radyo itong Ateneo di Kakayan. Sebi University sa Mindanao. Sa itig na sa Bleola. Ako product po ng Ateneo, Tuloy Dinaga. Sa Bicol. Ito ang patron sa St. Tamin, sa itig na sa Bleola. Sa itig na sa Bleola, bago siya naging santo, pumunta siya rito noong 1522. One year after, ma-discover ang Philippines. Wow! Ah! Ayan. Pumunta siya rito. Inalay niya yung party niya. Ito yung altar. Yung itin. Ito yung altar. So, nung ginawa ito, nung 1592, take note, 1592, 16th century na. Diyos ko, nang tagal na. 16th century na, kung hindi yung sabi matagal. Kasi yung mga simbahan namin dito, 11th century, 10th century, 9th century, 12th century. Pag 16th century, parang 
Okay lang. Uh -huh. Pero luma pa rin yun. Kumbaga sa atin. Uh -huh. no? luma pa Ito yung ginawa nila. Bagong simbahan. Linipat yung uh -huh. replica. Makin natin sa loob. Ah, yan na siya. Hmm. So, punta na tayo sa loob. Again, pagpulang miss. Ha? Ay, yun na. Maya ka naman. Dito yung replica ng sword na inalin sa Ibigay sa Bleola ng 1522 replica. Yung nasa loob ng salamin, yun ang replica ng sword, yung espada. Yung replika, yung original nandun sa Barcelona, malapit sa Plaza Catalunya, na inalay ni si Julio Sobriola bago siya naging santo. Okay, next natin pupuntahan yung inalay ng, ito, siya nito yun. Yung inalay ng Philippine government, tingnan nyo. Ang ganda, ang ganda. Hindi pa, punta natin. Okay. Diyos ko, ang ganda naman dito doon. Pero, pinapil ko talaga dito. Jesus, we thank you for this time, for this blessings, for this experience. Ito. Ay, saan kuya? Las Filipinas, 1949. Ah, 1949 nun. Oo, din na ipa. Okay. Rojas na ito. Rojas. Saan yung sandiyo doon? Ay, yung nasa gitna. Ay, yung nasa gitna. Yun ang sandiyo donate ng Chandel Mayor ng Pilipinas. Ay, yung naka ano yun. Yung may ilaw. Ay, ako. Nako. Yung umiilaw, shells yan. Ah, saan dyan dyan yung umiilaw? Yung umiilaw, shells yan sa gitna. Ayan. Wow. Ang creative talaga ng mga Pilipino, no? Tingnan mo. 1949. 1949. Nag-iisang ilaw lang yun. Ang ilaw. Let's go. Parang silver ko yan. Ano kayo may gold plated? Ah, gold plated. Kasi kakoy siya. Kakoy. Kakoy ang pagkagawa sa kanya. Pasulti, yung pipila din yung mga taong dun sa gilid na sobrang dami. Ah. Kaya nga. Masamang kayo mas masakit kung saan siya nakita yung original. Ito, malaki na version ko. Yung... At least man doon, puntahan natin tingnan. Hindi natin kaya. Ay, hindi na kaya. Ay, hindi na kaya. Pwede nga namin nakatin. Ito, ito lang ang nakalabas kasi nakablas yun. Right there, top of the moon.